ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ടോക്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ബ്രിക് വർക്ക് അതുപോലുള്ള വർക്കുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ വൺ എൻ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ ഈസ് ടു ടൂ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ എൻ ക്യൂബ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അല്ലേ വൺ എൻ ക്യൂബ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ വെറ്റ് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനേക്കാളും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എയർ വോയ്സും സാൻഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം എയർ വോയ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെറ്റ് ഓളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും എന്നാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ എൻ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ വൺ എം ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടിയത് ഡ്രൈ വോളിയം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതൊരു ഏത് വോളിയത്തിലാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എം ക്യൂബോ ഫൈവ് എം ക്യൂബോ എത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആ വാല്യൂ എത്ര ക്യൂബ് എത്ര എം ക്യൂബ് ആണോ അത് വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് വോളിയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദി വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ എം ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് ആണ് ഡ്രൈ വോളിയം ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം വോളിയം ഓഫ് സിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി പ്രപ്പോർഷൻസ് ഇൻ ടു എത്രയാണോ സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത്ര ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വിച്ച് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണല്ലേ ആൻഡ് മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ദിസ് ഇസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പാർട്ട് ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ടു വൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് സിമെന്റ് കിട്ടും ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സിമെന്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സിമെന്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സിമെന്റ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം വൺ ബാഗ് സിമെന്റിൽ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി സിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ബാഗ് സിമെന്റ് ആണ് ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കെ ജിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സിക്സ് ബാഗ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സിമിലർലി നമുക്ക് സാൻഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വോളിയം ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻ ടു ഇവിടെ ടു പാർട്ട് ഓഫ് ആണ് സാൻഡ് അല്ലെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു പാർട്ട് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട
ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് നയൻ എൻ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം വൺ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ബാഗ് സിമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്തോരം വേണം സിക്സ് ബാഗിനോടെ കൂടിയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ആവശ്യം ഓക്കെ ജനറലി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന് എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത്ര എം ക്യൂബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിക്ക് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ തിക് ഫ്ലോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് റിക്വയർഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയറും തിക്നസ് ഫ്ലോറിന്റെ തിക്നസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മിക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ വിൽ ഗീവ് ഫോർ എം ക്യൂ ഫോർ എം ക്യൂബ് ആണ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെറ്റ് വോളിയത്തിന് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എം ക്യൂബ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ചിട്ട് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡ്രൈ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി പ്രപ്പോർഷൻ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എം ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സം ടൈംസ് ഇൻ സം പ്ലേസസ് നമുക്ക് ഡ്രൈ വോളിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻ സം പ്ലേസസ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേസ്റ്റേജോ എന്തെങ്കിലും പൂർ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജിന് പകരം സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇൻ സം കേസസ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് എം ക്യൂബ് ആണ് ഡ്രൈ വോളിയം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ആ ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോളിയം ഓഫ് സിമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ എം ക്യൂബ് കിട്ടും ഇതായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പി എസ് സിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ട്രിക്ക് ആണിത് നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഫോർ വൺ എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി എം എം ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എം ക്യൂബ് ആൻഡ് ഫോർ ട്വന്റി എം എം സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എം ക്യൂബ് ഓക്കെ വൺ എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിന് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിന് നമുക്ക് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ
for m15 ratio is 1 is to 2 is to 4 and we are adopting 20 mm aggregate and for m10 ratio is 1 is to 3 is to 6 and look 20 mm choose here and 40 mm choose here and okay that is the question that is the question that is the question that is the question M7.5 in the case, we have 1 is to 4 is to 8, and 40 mm aggregate choose here. M5 in the case, 1 is to 5 is to 10, 40 mm then choose here. M5, M7.5 is always 40 mm, M15, M20 is always 20 mm. Okay, so that is why we have to use 1 m cube concrete, we have to use 1 is to 5 is to 10, and we have to use 1 is to 5 is to 10, and we have to use 1 is to 5 is to 10, and we have to use 1 is to 5 is to 10, and we have to use 1 is to 5 is to 10. Vocês 1 is to 4 is to 8 always 40 mm आणा नमले कंस्ट्रे इन्द अप 440 mm इन्द अणला एत्रे आणा क्वांडिटी अद 0.95 mq कणा इनी अधु एन्न उगे वेच्चुटे इनी नमके इए वरु पोर्शन इन्द नमके कोर्स अगरिगेट इन्दे सैंड इन्दे अलवारने इ 1 is to 2 is to 4, 1 is to 5 is to 10 cement proportion, mix proportion आणा यूसे इनेंगल, एंदो एरु quantity of cement आणा वेंड़, एंद चोच्चे इन्याल, for 1 m cube इने नमकराम, 1 is to 5 is to 10, where is 1 is to 5 is to 5 is to 10, this is, okay, for that, we are choosing 40 mm aggregate ले, अप्प कोर्स अगरेट इतरे एरिगेम 0.95 m cube आणा, and इस 0.95 m cube divided by, एतर � 10 part of course agreed and you see divided by 10 into this is the density of cement will give the quantity of cement. Okay, but direct right now the answer adhikam steps of iron on the other pattern and the same but okay. And they probably put your chicken one is to three is to six in case 20 mm on only 40 mm on the option and it can be no come. Then the link is the answer to the available at all and check here. Okay. அப்பு நம்மிலும் ஏதானு சூசியேப்பு 20 mm ஆனு சூசியேதுங்கள் 0.9 ஆனு கோட்ஸ் அகிரிகேட் அப்பு கோட்ஸ் அகிரிகேட் divided by இப்பு 6 part of கோட்ஸ் அகிரிகேட் ஆனுலது 0.9 divided by 6 into density of the cement 1440 will give the answer okay அப்பு மன்னிச்லையின் இதையிருக்கினாப் இயுரு பாகத்தன்ன பலனியிதிது சோதின் சோதிக்கியாம் அப்பு நமுக்காதான் Calculate the quantity of cement required for plastering 10 meter square A are 12 mm thick one coat using 1 is to 4 mortar mix. இவன் நமுக்கு என்தால் வருந்து இருக்கின்ன 10 meter square லான் plastering செய்யின்னது 12 mm ஆனு thick ஒரு கோட்டை உள்ளு 1 is to 4 mix யுசியானானு வருந்து இருக்கின்னது. Generally plastering இந்த thickness 12 to 15 mm ஆனு நம்னும் கொடுக்கின்னது இவன் நமுக்கு 12 mm பார்ந்து mix ratio is 1 is to 4. Okay. This is mainly two ratios that we use. 1 is to 4 and 1 is to 6. 1 is to 6 for wall plaster and 1 is to 4 for ceiling. That is generally what we use. Okay. So, we can use the wet volume. How do we use the thickness of the area? So, 10 into 0.012 will give the wet volume of mortar required for plastering. Dry volume एंगे नान डुडिक्या, dry volume will be wet volume into the multiplication factor 1.54 dry volume किटी, then नमक्क directly quantity of cement रुन डुडिक्या, एंगे नान dry volume divided by sum of the proportion, sum 4 plus 1 into cement, 1 part of cement, therefore into 1, will give the answer, okay, then weight of the cement रुन डुडिक्या, nothing, नमक्क किटी रिकिन volume into density, Okay, next question, how to calculate brick, cement and sand in brick masonry? 1 is to 6 and brick mix proportion are needed. 1 m cube and brick work are needed. How many brick and cement are needed? How many sand are needed? Okay, the volume of brick work is 1 m cube. Grade of mortar 1 is to 6 and brick work is 1 m cube. Okay, the grade of mortar 1 is to 6 and brick work is 1 m cube. Okay, the standard size of brick work is 19 cm by 9 cm by 9 cm. And thickness of the mortar generally we are going to choose 10 mm choose here that is 0.01 meter. Okay, we have a number of bricks. 1 m cube, where is the number of bricks? 
volume of brickwork divided by volume of one brick alle right? volume of one brick appo nammal mortar and thickness um kuda add cheyumbol 19 nallathu 20 cm avu 9 cm nallathu 10 cm avu ivide 10 cm appo namukku endana adhaidhu thickness of mortar um kuda include cheyidin shesham okay appo namukku idu 20 cm by 10 cm by 10 cm aayirikkum end with mortar the size of the the volume of the brick okay appo namukku volume of brick work total volume uh, total brick work in endra volume venam on the divided by volume of one brick will give the number of bricks alle appo namukku one uh, volume of brick work is 1 and 1 divided by 0.2 into 0.1 into 0.1 idu size of the brick with mortar aanu okay namukku 500 number of bricks aanu aavashyam varu appo 1 m cube ne direct aayta aa question nammal oru vaadu choichu kandittulla 1 m cube ne etra number of bricks aanu vendanu direct 500 ne edam ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ എം ക്യൂബ് അല്ല ഒരു ഫൈവ് എം ക്യൂബിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആൻസർ ആയിട്ട് തരുന്നത് അല്ലെ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ സം ടൈംസ് നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ബ്രിക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ ബ്രിക്സ് വിൽ ബി ആഡഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കൗണ്ട് ദി വേസ്റ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഒരു വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ട ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആൻസർ നമ്മൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എക്സ്ട്രാ ബ്രിക്സ് വിൽ ബി ആഡഡ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ദി വേസ്റ്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എം ക്യൂബിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സിക്ക് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് ഏതാണോ എന്തോരം ആണോ ബ്രിക്ക് വർക്ക് എത്ര വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിക്കിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്രിക്കിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബ്രിക്ക് വർക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എത്ര എത്ര വോളിയം ആണോ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ ബ്രിക്ക് വിത്ത് മോട്ടർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ബൈ അത് ചെയ്താൽ മതി വിൽ ഗീവ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മളോട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മോട്ടാറും വേണം അല്ലെ ഒരു ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബ്രിക്സും ഉണ്ട് മോട്ടാറും ഉണ്ട് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ദി മോട്ടാർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്സും ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് മോട്ടാർ എത്ര വേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു ബ്രിക്ക് മേസ്നറിക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമുക്ക് അറിയാം വൺ എം ക്യൂബ് ആണ് മൈനസ് വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഒരു ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എത്രയാണ് വിത്ത് മോട്ടാർ അന്നേരം എടുക്കരുതല്ലോ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മാത്രമാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് വോളിയം ഓഫ് മോട്ടാർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ നയൻ ബൈ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വൺ എം ക്യൂബിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ബ്രിക്സ് അതിന് ഡിഡക്ട് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദി മോട്ടാർ കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി റേഷ്യോ ആൻഡ് സിമെന്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡ്രൈ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ വോളിയം ഓഫ് ദി മോട്ടാർ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദി റേഷ്യോ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ ഇൻറ്റു സിമെന്റ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കിട്ടി അപ്പൊ വൺ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം